O ministro da Justiça, Flávio Dino, está na Bahia. O Estado já registrou mais de 70 mortes em confrontos com a polícia. 20 milhões foram anunciados até o momento. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está comigo aqui no estúdio do Pix News. É difícil combater o crime organizado? Eu te pergunto, Tiago. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É difícil. E pelo andar da carruagem, tudo indica que a dificuldade será cada vez ainda maior. Dino voltou a atacar a gestão passada do ex-presidente Jair Bolsonaro, querendo trazer culpa pela política do governo anterior com relação à liberação de armas legalizadas, é bom que se diga. Mas ele mesmo se contradiz ao dizer que a política de segurança pública é dos estados. E ao assumir isso, deixa claro a ineficaz gestão petista na Bahia. Um Estado ao abandono em várias áreas, principalmente na segurança pública. Não sou eu que estou dizendo, mas sim os números. Mais de 70 mortos em confronto, em uma média aí de desemprego de 13,4%, muito acima da média nacional, que foi de 8,0%. Portanto, a crise na Bahia não é só de segurança, mas é institucional pois o desemprego fomenta a criminalidade e, além disso, Dino esquece que o governo Lula começou a desmobilizar as ações da Polícia Rodoviária Federal que estavam sendo implantadas na gestão passada no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que fomenta essa cadeia das milícias e grupos criminosos, como a gente bem sabe. Já que no Brasil... Ninguém fala, né? ninguém comenta como os criminosos conseguem ter armas mais poderosas que a própria polícia. As armas que Dino criticou, querendo dizer que era uma política errada, não são metralhadoras, calibres potentes de uso restrito das forças armadas. Essas sim estão nas mãos dos criminosos livremente e o número é cada vez maior, até assusta. Fato que a política desarmamentista serve só para o cidadão de bem. Essa situação da Bahia não é fácil de Lula, PT e Flávio Dino engolir. Afinal, é no reduto deles em que tudo ocorre. E vamos combinar, culpar uma ação de governo que atingiu todo o Brasil, relacionando a um fato isolado ligado ao crime organizado e ao alto poder bélico de armas ilegais de alto calibre, é no mínimo querer desconversar para não ter como justificar o injustificável. Portanto, faltam explicações aí de políticas mais efetivas né, no Brasil de combater as armas de alto calibre, potentes, na mão aí dos criminosos.